voy a explicarte en este vídeo un truco para que te aprendas la lista de los reyes de la dinastía de los Austrias que reinaron en España. Es muy sencillo y además con este truco no se te van a olvidar en la vida. La dinastía de los Habsburgo es también conocida en España como los Austrias, por lo que puedes verlos en los libros de historia con ambos nombres. Es la familia de monarcas que reinó en España en los siglos XVI y XVII, desde 1516 hasta 1700. Los reyes que gobernaron estos dos siglos fueron cinco. Y ahora vamos con el truco para que te los aprendas. Verás qué fácil es. ¿Sabes lo que es un número capicúa? Un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Lo ves? Pues yo a la rama de los Habsburgo que reinó en España les llamo la dinastía Capicúa. ¿Quieres saber por qué? Para ello, tan solo debes aprenderte dos nombres. Carlos y Felipe. Con estos dos nombres ya tenemos la dinastía. El primer rey de los cinco de la Casa de Austria que reinaron en España se llamaba Carlos. Y como es una dinastía capicúa, pues el último rey de esta familia se llamaba Carlos. Vayamos con los tres de en medio. ¿Recuerdas el otro nombre que te dije? ¡Efectivamente! ¡Felipe! ¿Ves? Ya tenemos la dinastía capicúa. Ahora solo nos falta saber el número de cada rey, el llamado número regnal. Verás qué sencillo. El primero de la lista, Carlos, fue el primer rey de España con ese nombre, por lo que he llamado Carlos I. El siguiente Carlos que reinó en España, 100 años más tarde, es el último de los Austrias, por lo que se le conoce como Carlos II. Ya tenemos el primero y el último. Vayamos ahora con los tres de en medio, los tres Felipe. Y ahora, otro pequeño truco. Detrás del 1 va el 2, como es evidente. Pues detrás del 1 de Carlos I va el 2 de su hijo, Felipe II. Por lo tanto, el hijo de Felipe II es Felipe III. Y el hijo de este, Felipe IV. ¿Ves qué fácil? Cinco reyes. Un Carlos a cada extremo. Los tres Felipe en medio y el orden numérico del 1 al 4. Y el quinto es el segundo, Carlos. ¡Ya no se te olvida! Voy a contarte una curiosidad. En realidad, el primer Asburgo que vino a España fue el padre de Carlos I, el duque de Borgoña, Felipe de Asburgo, más conocido como Felipe el Hermoso. Felipe se casó con la tercera hija de los reyes católicos, Juana, más conocida como Juana la Loca. Al morir Isabel la Católica, Juana heredó de su madre la corona de Castilla, por lo que su marido fue rey consorte de Castilla, aunque solo durante dos meses, pues murió en Burgos tras beber un vaso de agua fría. Aunque hay quien dice que fue envenenado por el padre de Juana. Felipe fue rey de Castilla con el nombre de Felipe I. Por eso, su hijo Carlos es el primer Habsburgo en reinar en España. Felipe el Hermoso solo reinó en Castilla, mientras que su hijo Carlos reinó en Castilla, Navarra y Aragón. Los reyes de España toman su número de la corona de Castilla. Por ejemplo, el padre de Juan de la Loca, Fernando el Católico, era Fernando II de Aragón. Sin embargo, en Castilla era Fernando V y en Navarra Fernando I. Esto es porque en Aragón hubo un rey Fernando anterior a él. En Castilla hubo cuatro y en Navarra ninguno. Desde los reyes católicos se nombra a los reyes de España con el número correspondiente que hacen en la corona de Castilla. Por eso, el hijo de Carlos, Felipe, no es Felipe I, pues su abuelo Felipe el Hermoso 
no fue rey de España, pero sí de Castilla. Y como los reyes de España toman el número de esta corona, pues es Felipe II. Vamos ahora con unas preguntas para ver si te ha quedado claro. ¿Cómo se llama el primer rey de España de la Casa de Austria? Carlos I. ¿El nombre del cuarto rey de la Casa de Habsburgo Española es...? Felipe IV. ¿Cómo se llama el segundo rey de la Casa de Habsburgo Española? Felipe II. ¿El último Austria que reinó en España se llama...? Carlos II. El nombre del tercero de los Austrias en reinar en España es... Felipe III. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si ha sido, si ha sido así, dale a like. Ah, y no te olvides suscribirte para ver más vídeos.